哈，大家好，我是贾西，带来一句非常精彩的小快递。我们这一局呢，随机到的是一个英国。这一局呢比较有意思哈，只有中间呢这个粉色的是个苏军，其他位置啊都是盟军。开局呢，我们那个电厂是放在家里面。发现下面那个红色，它这个建造摆放呢有一点点随意，对吧？我就情不自禁的看喵，对它呢有一点点想法。好，工程师过去，但是呢，这个时候注意看，我们自己家里面上面那个黄色，看到我在抢地盘，这个家伙呢比我更加专业，一下子来了三个兵营，两个地堡，对吧？我们先打掉他的工程师。刚刚呢，我们是在油井边上造了一个地堡。这样子，我们这个开局啊，相当的难受，相当于呢要跟两家子。你看上面那个油井，对吧？已经没了哈，而且这个黄色工程师过去完了呀，又把我的电厂整掉。大家说这一局还成不吗？根本没得玩了。你看我们现在连个电厂都没有，建造速度呢相当缓慢。目前呢，我们是拿着这个基地在扛伤害，然后工程师过去呢，把那个红色的电厂呢给他摸了。接下来呢，我这个基地呢就准备打开。结果你看这个红色，他直接的造围墙，他这个围墙一造呢，不让我打开基地。然后呢，我们再来一个工程师，对方呢有条狗哈。现在我的基地还想找机会打开，你看这个红色，他提前打开，而且呢，他在这里又造了一些小兵，我们赶快拉着基地过去，好压掉小兵，然后造一个工程师，把这个油井一摸，这样子红色呢，他肯定是顶不住了，因为他现在建造速度相当慢。我们用地堡打掉这个兵营。现在黄色呢，它这个发展就非常顺利啊，重工的都出来了。而我们现在呢，你看手上只有这么点钱，造个矿场，再造空子部，再造重工呢，没什么钱哈。红色还想打开基地，这家伙的前面造围墙是吧？一直让我不打开基地哈。他现在想把基地打开发展，肯定是没机会啊。我们这里呢有两三个地堡，直接把他的基地给他敲掉就行了。好，打掉基地，这样子啊，红色呢，他就只剩下一个店了哈。然后打到这里的时候，你看这个红色就说了，不知道你是怎么想的，你又赢不了。然后说完之后呢，他就拔线了。确实啊，这个局的话，你看怎么赢，根本呢没办法赢啊。我造矿场呢，在发展，肯定是跟不上那个黄色，所以呢，我就想不停的放地堡，把这个油井呢抢回来哈。主要这个油井呢，它是属于我的哈。这个紫色呢，是出了三个飞机，在炸那个黄色。其实这个黄色呢，它在那个左上角呢，还有一个油井啊。这个家伙呢，目前是三个油井，已经是天虎的牌了哈。而且你看他的坦克有操作，长期坦克呢往后退哈。我们再放一个地堡，你看这个小坦克呢还是比较脆。紫色的飞机继续过去炸炸兵营，其实没什么用啊。好炸坦克漂亮，我们就看呢能不能啊把这个油井呢抢过来。地堡一放，对方呢造了个工程师，他是想修坦克，但是呢这个紫色。一直呢在用飞机炸他哈，好，我们地堡一放，然后小兵往前，这回呢我们就准备对吧？造一个工程师，赶快呢把这个油井呢抢过来。好，工程师准备过去了，但是你看被他的坦克压掉了。现在我们手上这个经济呢有点看到卡钱了，我们卖掉一个地堡，好，工程师出来，正好呢那个紫色在炸他，注意看这个黄色哟、哦，他这个操作呢还是比较细的。我们先用地堡打掉兵营，对方这个奶妈车，对吧？想下车来嘛，下车打掉工程师。这个紫色呢，用飞机啊，一直在炸他哈。注意看这里啊，我们延伸那个兵营啊，这个兵营呢，主要目的是造一个工程师啊，把这个矿场呢把它占了。我估计呢，他应该是舍不得哈。正好你看，我们花了五百块钱呢，造了一个矿场，因为这样呢，我们接下来可以造空子部，另外一个呢，还可以造重工哈。我这一局呢是一个英国，下面有两家，这个淡淡色跟绿色呢，他们两个啊都是美国啊，所以说呢，越往后面的话，我只要重工啊加上空子部出来的话，造一个兵兵车呢打这些小兵啊，那就可以愉快的对吧？升级啊，注意看这个黄色哟，兵营呢朝我这个方向延伸啊，他估计呢是想把这个矿场呢占过去，那显然呢他占不到啊，因为我们已经有小兵加地堡，看到没有？他放地堡呢是打不过啊。对方造了一个多功能，我们再来一个地堡。反正我现在呢比他有钱，而且你看这个紫色，紫色这个飞机啊一直在炸他。主要这个家伙呢开局那个局面太顺了，三个油井哈，现在他就比较难受了。造一个多功能呢就会被那个飞机炸了，而且你看，我们直接往这个黄色家里面延伸，这样子他的重工呢肯定是守不住哈。我们先把后排这个兵营呢把它卖掉哈，因为我想呢造一个工程师对吧，把他那个重工啊给他占了哈。
。好，工程师啊，进去了。接下来我们只需要造一个多功能，然后呢，再造这个空止步的话呢，那就相当的舒服了，对不对？可以造那个狙击手啊。只不过呢，这个家伙呢也是比较极端，他把基地卖了，我也是把那个重工啊给他卖了哈。那么接下来呢，就剩下一个四国，注意看啊，这个指示，用飞机炸完黄色之后呢，就开始炸我了哈。我们这回呢是造了一个空子部，注意看这个紫色哟，这个紫色还在自己油井边上呢，甩了一个棒哈，他主要是担心这个蛋蛋是造一个船厂用驱逐舰来过去打他。这个蛋蛋是呢跟绿色两个人呢非常的友好，注意看这个家伙想炸我的兵营，这家伙呢把我的机场给炸了，这样呢我们又得对吧重新发展，造了一个飞行兵，好过去打掉小兵。这样子，我这个飞行兵呢，其实已经赚了。我六百块钱呢，换对方对吧？一千块钱造了一个爱国者哈。然后呢，你看这个蛋蛋是伞兵呢放在家里面，绿色呢，他也是把伞兵放在家里面。我们现在呢，其实兵营呢已经好了，暂时还没有放好，因为放下的话呢，感觉也没用对吧？我只要一放下，对方三个飞机呢，肯定呢会把我炸掉。我们稍微等等啊，等手上呢有个一千五哈。因为待会我们可以，对吧？再造一个兵营，然后手上的同时呢，看到没有？造一个爱国者，必须要防住他那个黑鹰战机。我们现在暂时呢也是没办法去打那个紫色，虽然说呢可以把基地拉过去造那个船厂、造驱逐舰，但是现在对吧没有钱啊，而且他那个油井边上呢有光能棒，去造驱逐舰的前提呢还得造个机场、造那个神盾啊，因为那个驱逐舰你只要一出来的话，他那三个飞机瞬间一炸，那都是秒炸，所以说呢。我们稍微等等，绿色呢把伞兵放在家里面，我们还是先把这个爱国者放下，因为下面呢我们还得造围墙，防止这个绿色这么多小兵对吧冲过来打我哈。这个时候紫色过去的飞机，哎呀，这个家伙呢炸我这个矿场，所以说这回呢我们手上必须要重新再造一个爱国者，你看这家伙呢也造了个飞行兵来嘛，飞行兵互相伤害，因为我这个飞行兵呢提前是锁定了他，他是不敢主动过来开枪把他赶走。目前手上呢，我们是掐着爱国者的，只要他这个飞机一过来呢，我们就把他放下，看看能不能啊打掉一个飞机哈。这个紫色呢，他现在估计是在攒钱，等到呢，对吧？有四个飞机，因为四个黑鹰战机呢是可以炸掉这个电厂。这个单单车呢跟绿色基本上呢忽略不计哈，他们两个人反正就是造了围墙呢，然后小兵啊全部放在家里面，大眼瞪小眼。然后呢，我们手上准备补一个电厂的同时，对吧？也是放了一个爱国者，看一下这个紫色飞机要不要过来？看没有，对方过来了。好，就等他过来，电厂一放，然后爱国者一放。虽然说呢，这个电厂被他整掉了哈，但是呢，我们是赚的，一个电厂八百，对方呢丢了一个飞机一千二。主要呢，我现在呢有两个油井啊。这个紫色呢，他接下来对吧？肯定又要等，等第四个飞机哈。我们呢先补一个电厂。这个电厂呢，我们就干脆放在这个位置哈，因为放在上面的话，这个爱国者呢保护不到。像这样子一味的防守呢，其实呢也是没有前途啊。对方呢会慢慢的攒飞机，一直消耗我的经济。所以说接下来呢，我们就准备是吧，想办法去进攻。这个进攻呢，我们飞行兵没办法过去。然后呢，他家门口又有围墙，又有这个小兵，加上那个光能棒，所以说呢，我们造地堡过去呢也是没有用啊。因为呢，他两个飞机是可以秒掉这个地堡，那么接下来我们应该怎么办呢？注意看操作哟，这个基地呢，反正待在家里面也没什么事，干脆呢就出去溜一溜，对不对？主打一个呢就是到处对吧，造满这个爱国者，对方四个飞机，他想过来炸我电厂，我们直接把它卖掉。一个电厂呢是可以支撑两个爱国者哈，我们把家里面这个卖掉，直接把这个爱国者喷掉，处在他家门口啊，这样子他这个飞机，我看他怎么飞哈。这回呢，大家注意看下面这个蛋蛋是，他直接在那个家里面造了个作战实验室，他是有船厂的，他可以造航空母舰，加上呢造这个光能坦克，只要光能坦克出来搓一搓这个绿色，这个绿色呢就会瞬间没啊，航母一出呢也可以打这个紫色，所以说呢，现在实力最大的是吧？那肯定是这个蛋蛋是，注意看这个紫色哟，四个飞机强行过去呢炸掉对方的那个神盾啊，这家伙呢也是吓得把那个高科技卖掉了，你看这个航母直接开炮。这个机场呢，已经是被秒杀了。不过这个紫色呢，倒是挺会玩的，把这个飞机呢悬浮在那个油井上面。你看，他把这个光能棒呢还卖掉了。他接下来只需要造一个机场，再把这个飞机停下来呢，他那几个飞机还是可以使用的哈。本身呢，我是想造一个爱国者去打那个紫色，但是呢，情况有变哈。
左边两家打了起来，注意看这个绿色，这个绿色呢放了一波闪兵放在我家里面，而且呢他也造了个神盾哈，因为呢他知道我有个飞行兵对吧？我们赶快造围墙，这个游击呢肯定是要守住，这样围墙一封呢，绿色想打我肯定是打不到。目前我们手上呢，看到没有两千多，所以呢我们就准备造这个重工啊，接下来我只需要。造多个人，然后呢，造那个空子部，再把这个狙击枪亮出来的话，这个绿色加上蛋蛋色，这些小兵啊，那就是我们的是吧？金剑宝宝哈，反正左边呢，这个蛋蛋色跟紫色两个人正在互相伤害。你看这个紫色，他又得操作飞机，又得操作那些小兵啊，因为我这里呢有一个飞行兵，准备过去打掉这个残血的飞机啊。他这个飞机没有停在那个机场上，他是不会回血的。哎呀，这个飞行兵正好呢，被那个爱国者整掉了。这个呢也没关系啊。注意看这个绿色哟，这个绿色这个家伙呢，在我那个后方又叫了个闪兵，他怕是不知道惹了我呢，这个后果那是相当的严重。这个绿色呢还是比较机智的，看到没有？他造了个驱逐舰，想要把我这个围墙打开，来嘛！我们狙击枪已经好了，要 biu biu 车 biu biu biu， 看到没有？你那个小兵，我就巴不得他过来送。现在怎么办？即使打开围墙的话呢，也没有关系啊。这个驱逐舰打我这个游击呢，打不到。好，过去打掉小兵。你看这个绿色家里面好多经验宝宝，对吧？你看我就情不自禁，继续呢点了一个多个人哈。好，三星一出，谁与争锋？这个三星小车子呢，其实我们可以过去把这个紫色带走。不过呢，这个紫色其实已经忽略不计了。他那个游击呢，已经被那个淡淡色的航母整掉了。然后我们再来一个狙击枪，再来一个 BB 车哈。好，三星小车子打开围墙，先把这个电厂给它敲掉，因为它手上可能呢，再造那个电线杆哈。然后三星小车子进来，好，直接打掉油井。这个绿色呢，还叫那波伞兵过来，来嘛，我就喜欢，对吧？这个小兵哈，然后打掉这个油井，打掉基地，这样呢，这个绿色它就没了哈。好，绿色直接自爆，把这个绿色带走之后呢，接下来你看，我们狙击枪呢打这个蛋蛋是。然后三星小车子过来打掉飞机，不过呢，注意看这个蛋蛋色哟，这个家伙呢有一艘航母，而且呢他又造了高科，好，他想炸我，往后面走，再往后面走走打掉飞机，这两个三星小车子怎么顶，根本顶不住啊！当然这个蛋蛋是家里面还有好多小兵，你看我又情不自禁对吧？造了一个多个人啊，好，再往前，然后两个三星小车子跑到紫色家里面。对方呢？看到没有？这个航母小飞机想过来炸我，往后退。三星小车子打掉飞机，想炸来肯定是炸不到哈。好，打掉紫色家里面的小兵，打开围墙。打到这里呢，这个紫色是没了。那么最后呢，就剩下这个蛋蛋是。其实这个蛋蛋是他那个航空母舰的威胁呢，对我还是比较大的哈。如果说他在家里面造那个电线杆呢，倒是还可以守守啊。所以呢，你看我，就准备来造这个作战实验室。这家伙呢，果然是造的那个电线杆。我们这两个小车子呢还不好进去，先用这个多个人皮普车呢打掉这些小兵，对方的航母想炸我，三星小车子打掉小飞机。下面这个环节呢，我们就稍微的快放一点点，因为我们接下来只需要等这个高科一出来，光力坦克搓一搓啊，他肯定是顶不住。而且你看，三个三星小车子，对方家里面其实呢还有很多小兵啊，所以呢，我们又情不自禁。好几次情不自禁了，又造了个比普车，看到没有？哔哔哔，他想炸，根本炸不到。这个小车子看到没有？又一星了哈，四个三星小车子，其实呢，他有电线杆也没什么用哈。对方应该是造的两根电线杆，这个没关系，我们高科一出，反正我这个经济比他好。两个油井，只要这个光临坦克搓一搓，把这个光临棒一整掉呢，他肯定是没了哈。下面我们只需要稍微等等，像这些建筑啊、兵营啊、矿场，其实呢都可以卖掉，看没有？光能坦克已经出来了，其实呢我也可以造航空母舰哈。我这个光能坦克呢应该是够了，往前搓一搓，他想炸我，往后退一退。刚刚呢他应该是把那个家门口那个电线杆给卖掉了。好，打开围墙，兵部车过来，看到没有？他家里面好多小兵，哎，我们就喜欢。好，三星小车子过来打掉。先把这个围墙打开，然后呢打掉电厂，看到没有？四个三星小车子，这四个三星小车子，像打这个小快递，应该大家呢也是很少见到。四个三星的太厉害了，这个小兵根本是没办法。你看这个航母小飞机，它也是根本打不到。我们直接绕进去打掉电厂，好打掉油井，短的一层，边上的建筑呢全没了
，然后呢打掉基地，这样子这个大招射他就顶不住了，想炸我根本炸不到。好，残血的三星小车子往后一退，打到这里的话，大大车直接受不了，领了盒饭下线。这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。